صباح الخير يا جماعة ازيكم عاملين ايه؟ آه انا علي سليمان انا آه مديرة وحدة التسويق والاتصال في مؤسسة خريطة التحرش آه وانا سعيدة جدا ان انا موجودة معاكم النهاردة وشكرا لجامعة الاهرامات الكندية على الاستضافة انا الحقيقة آه طبعا شغوفة جدا بموضوع التحرش الجنسي بس انا في الاخر في الاول بنتمي للاهرام وكنت بشتغل هناك وسعيدة ان في حاجة مؤتمر كبير زي ده موجود النهاردة وفرصة كويسة جدا انه النهارده 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة فكل سنة والمرأة المصرية طيبة. قبل ما ابدأ بس كنت عايزة اتكلم بشكل سريع عن تجربة شخصية حصلت لي او من احدى الحاجات اللي خلتني من قبل ما انضم لفريق خريطة التحرش ابقى عايزة افهم ايه 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 اسباب التحرش الجنسي او ليه بيحصل او ايه المشكلة بالظبط وايه سبب الانتشار الفظيع اللي موجود حاليا في مصر وفي جميع المحافظات. من احدى الحاجات اللي خلتني افكر في الموضوع انا كنت موجوده هي تجربه شخصيه انا كنت موجوده في مكان وبتكلم مع عدد من الصحفيين زمايلي وفي احد الصحفيات اللي كانوا واقفين كنا بنتناقش في التحرش الجنسي وبعدين هي شاورت عليا وقالت لي انت ما ينفعش اصلا ان انت تبلغي او تتكلمي على التحرش الجنسي لان انت مش لابسه لبس يعني يعتبر ان هو حجاب لان انا كنت لابسه زي ما انا لابسه النهارده اللي هو رقبتي باينه مغطيه شعري فهي بتقول لي ان الرقبه ده شيء ممكن يخلي اي متحرش يتعدى عليا وبناء على كده انا مش هعرف ان انا اروح ابلغ لانه ده مش لبس كويس وهي في نفس الوقت يعني انا طبعا اتصدمت وبصت لها كده ان هو قلت لها يعني دي حته رقبه باينه قد كده فقالت لي انا عارفه ان انا هي مش محجبه بس في نفس الوقت انا ما اقدرش انا شخصيا برضو اروح ابلغ لانه انا انت اللي غلطانين وده كان يعني فتره قريبه بعد ما ناس كتيره قوي اتكلمت العلاقة لبس المرأة بالتحرش الجنسي وان هو ملوش اي علاقة بيه وانه المراقبات كمان بيتعرضوا للتحرش الجنسي أه بس ليه انا بدأت بالقصة دي لانه دي حاجة ليها علاقة بالمبررات اللي بتتقال على التحرش الجنسي دي حاجة من الحاجات اللي من خلال شغلنا احنا موجودين أه خريطة التحرش من 2010 وهي هدفها اشراف كل فئات المجتمع لخلق بيئة رفضة للتحرش الجنسي في مصر وانه في تقبل مجتمعي للتحرش الجنسي آه القصة دي هي بس اللي خلتني احس انه انا محتاجة ان انا انضم لمجموعة بتدرس الموضوع من كل الجوانب وبتشتغل من خلال فرق التطوع اللي موجودة وهي مؤسسة قائمة على التطوع عشان نفهم ازاي ان احنا نقدر ان احنا ننهي المشكلة دي. فهل التحرش الجنسي هيخلص ان احنا هندوس على الزرار بكرة الصبح هنصحى نلاقي مفيش تحرش جنسي موجود؟ طبعا لا. آه بس في نفس الوقت برضو علشان احنا زي ما قلنا النهاردة عايزين نبقى ايجابيين لازم نفكر يعني زي ما احنا في هرسنا بنعمل انه ساعات بيجي لنا وقت بنحس زي القصه اللي انا حكيتها دي بتوقفنا ونقعد نفكر طب امال احنا بنعمل ايه لما في ناس لسه بتلوم المراه على لبسها او بتلوم المتحرش بيها او بها على لبسها يبقى احنا بنعمل ايه؟ بس الموضوع بيجي تدريجيا فانا هتكلم بشكل سريع عن الثيري بتاعت التغيير بتاعت خريطه التحرش هي بتشتغل على فكره حاجه اسمها تيبنج بوينت او فكره نقطه التحول ان احنا هنشتغل مع مكان واحد زي مثلا الجامعه او الشركه وننشر فيها فكره انه التحرش الجنسي ده شيء غير مقبول وده مش حاجه هتبقى مسموح بيها وهيبقى ليه عواقب مجتمعيه وقانونيه فمثلا احنا بنتكلم على وجود لوائح في حاجه من فوق بتمنع التحرش الجنسي وفي نفس الوقت بالتوازي معايا ما ينفعش يبقى فيه وجود يعني التحرش الجنسي جريمه طبقا للقانون المصري بكل انواعه حتى التحرش اللفظي مثلا بس فكره انه يبقى فيه توعيه علشان الناس تبقى فاهمه ايه هو القانون ده مهم جدا فاحنا التغيير اللي احنا شايفينه بيحصل ازاي انه اون ذا لونج تيرم احنا عايزين نعمل توعيه ونخلي الناس كلها تنضم وتبقى فاهمه ايه هو التحرش الجنسي ازاي ازاي تتصدى ليه لو هي شافته بيحصل قدامها في المدرسه او في الجامعه او في الشركه وده هياخد وقت علشان يحصل. اللي يقدر بقى ان احنا نعمله دلوقتي او نقدر نقيس التغيير ازاي ان هو على الشورت تيرم على المدى القصير ان احنا نقدر نشتغل على المكان اللي انا فيه موجوده دلوقتي، يعني انا لو في الجامعه اللي احنا موجوده فيها زي ما هدي لكم مثال كمان شويه، جامعه القاهره، في سياسه موجوده وفي وحده لمناضله العنف والتحرش الجنسي. بس في نفس الوقت في ناس بتشتغل من خلال الوحده على التوعيه، عشان الناس تبقى فاهمه ايه هو التحرش الجنسي، يعني لانه لغايه دلوقتي فكره المبررات وده جزء مهم جدا ودايما اللي هو انت كنت لابسه ايه كنت بتعملي ايه في الوقت ده والتدخل بدل ما بيكون ايجابي يعني احنا بيوصلنا بلاغات كتير جدا بنلاقي ان الناس دايما بتلوم المتحرش دي او زي ما قلت بس كمان ممكن بقى المبررات اللي هو 
اصل معلش بقى قد ابوكي معلش بقى قد اخوكي معلش اصل هو لسه صغير معلش خلاص ما تشوفي انت نفسها ايه الاول بعدين تبقي تعالي تكلمي بس فبشكل عام دايما التدخل بيبقى بالعكس بيدين الشخص اللي اتعرض للتحرش الجنسي وده اللي احنا عايزينه بقى ان يبقى فيه تدخل ايجابي باي ستاندر انترفنشن دي برده ثيري موجوده مهمه جدا ولو حد فيكم حابب ان هي يقرا عنها هي كذا حد عملها وكذا حمله عملتها مش بس عن التحرش الجنسي بس على فكره ان احنا لما بنشوف حاجه غلط ازاي ممكن شخص واحد بس يبتدي يتدخل والناس بتبتدي بيجين تو فولو او الناس بتبتدي ان هي تعمل كده يعني لو واحد مثلا سرق دلوقتي في الشارع وانا ابتديت ان انا اقول للناس اللي معايا الراجل ده سرقني ممكن هتلاقي واحد او اثنين ابتدوا يجوا وراه التحرش الجنسي مع من 2010 لغايه دلوقتي ابتدى يبقى في ناس اكتر بتتدخل وفي فعلا تغيير من 2010 لغايه دلوقتي يعني بس بس مش زي السرقه مش حاجه مفهوم ان هو محدش هيرجع مثلا يقول لك ان انت ماشيه وشنطتك مفتوحه او انت ماشي وشنطتك مفتوحه فعشان كده اتسرقت او او انت مش واخد بالك يعني عايزين السوشيال نورم يبقى انه التحرش الجنسي غير مقبول وده بقى الثيري اوف تشينج بتاعت هاراس ماب او الكتاب اللي احنا وير انسبايرد باي هو التيبنج بوينت هو بيتكلم على فكره انه ده هي توليد بقى تو انه السوسايتي بشكل عام هيبتدي ده تو سنوب هتلاقي المجتمع كله على المدى البعيد بيبص التحرش الجنسي على انه جريمه مش بس في القانون موجود ومحدش يعرف عنه حاجه. آه ده بيحصل بقى من خلال زي ما قلت على المدى البعيد احنا بنعمل تدريبات للناس آه كمان ان احنا بنشتغل مع الكوميونتي فولنتيرز اللي موجودين في الجامعات وبشكل عام في الشركات او كده آه وان احنا كمان بنشتغل على فكره الباي ستاندر انترفنشن او ان الناس تبتدي تتدخل لما تشوف تحرش جنسي بيحصل قدامها. آه آه هنتكلم بقى بشكل سريع عن ايه احنا بقى بنعمل ايه في خريطه التحرش او في هرسنا احنا بدانا في 2010 لغايه دلوقتي اول حاجه احنا بدانا بيها هي فكره ان احنا عايزين نعمل خريطه تماب سكشوال هاسم ايه ايه الفكره من كده او ليه ده كان مهم قوي في 2010 احنا كنا بنشوف حتى الاعلان نفسه كان بيشير للتحرش الجنسي على ان هي معاكسه او كان بيبقى فيه تقليل من حجم الظاهره ولا ده ما بتحصلش ومش موجود عندنا والشعب المصري ما عندوش المشكله دي وفكره الدينايل وان احنا مش راضيين نعترف ان في مشكله زي دي فالنساء او المتحرش بيهم كانوا ما بيبقاش عندهم مكان ان هم يقدروا يروحوا يبلغوا عن التحرش الجنسي فاحنا عملنا طريقه التبليغ دي عملوا خريطه نقدر احنا نشوف الاماكن اللي بيحصل فيها تحرش جنسي هي ايه ايه الانواع ومن غير ما الشخص يعبر عن هويته يعني الشخص اللي بيبلغ مش بيقول هو اسمه او اسمها ايه وده كان مهم قوي في 2010 لانه التحرش الجنسي كان زي ما بنقول عليه من التابوهات او كان يعني من المحرمات فما كانش طبيعي ان احنا بنشوف زي ما الناس بتكتب دلوقتي على السوشيال ميديا او مثلا بنات كتير قوي بتبتدي تبلغ او حتى دلوقتي يعني مهم ان احنا نعرف انه في لا حاجه حصلت والمجتمع ابتدى يبقى واعي للموضوع انه حتى قريب شهر الخمسه اللي فات او بعد كده بشويه كان في ناس بتطالب شركه معينه ان هي تفصل حد من الناس اللي بتشتغل عندهم لانهم كانوا متحرشين يعني. فدي من احدى الحاجات اللي اشتغلت فيها هنا فكره المدارس والجامعات الامنه بيشتغل على فكره زي ما قلت في الاول ان هو فكره تطبيق سياسه او وجود سياسه مناضله للتحرش الجنسي الى جانب التوعيه والندوات والاوان السيشنز الموجوده في الجامعات على اساس ان الناس فاهمه ايه التحرش الجنسي وانواعه. احنا عندنا وحده مناضله التحرش الجنسي في جامعه القاهره بالشراكه معاهم كمان عملنا سياسه لمناضله العنف والتحرش الجنسي. وعملنا نفس الكلام في جامعه بني سويف وكمان الموضوع تطور في جامعه بني سويف وده مهم لانه مش بس التحرش الجنسي بيحصل في القاهره زي ما الناس فاكره او في وسط البلد بس هو بيحصل في كل المحافظات جامعه بني سويف كمان عملت وحده لمناضله العنف والتحرش الجنسي وبنشتغل على جامعات اخرى في كذا محافظه في مصر. حاجه من الحاجات اللي احنا حابين ان احنا نشتغل عليها كمان هي فكره ان احنا نحاول نوصل الموضوع بدل ما يبقى يعني نقعد نتكلم في كلام زي ما بنقول عليه كده مجعلص وحاجات كتيره والتحرش الجنسي هو اي صيغه من الكلمات الغير مرحب بها تعريفات ضخمه ان احنا نوصل للناس بطرق بسيطه ففكرنا ان احنا ننزل في العشوائيات نتكلم مع الناس عن طريق انتر اكتيف او او مسرح تفاعلي فالناس هتشوف مثلا ايه الدور اللي هم حابين يلعبوه كان هم في الشارع دور رجل عبود ماشي في الشارع طب هيعمل ايه لو شاف تدخل بنت ماشيه في الشارع هتعمل ايه عشان تدافع عن الشخص اللي اتعرض للتحرش الجنسي وهكذا. 
فكرة الشركات الأمنة زي ما كنت بتكلم في الأول على الثيري اوف تشينج بتاعة هرسمة أو احنا شايفين التغيير هيحصل ازاي إن احنا عايزين نشتغل على المكان الأول اللي احنا هنبدأ بيه زي الجامعة أو الشركة فهنا فكرة السيف كوربس أو الشركات الأمنة إنه نفس الكلام الشركة هتطبق سياسة مناهضة للتحرش الجنسي تبقى موجودة آليات واضحة وصريحة الشخص ده لو لو اتحرش بشخص ايه بالظبط الاجراءات اللي بتتاخد ضده هيتفصل هي... هيتخصم منه حاجه تبقى واضحه ومقننه ويبقى في شخص كونتاكت بيرسون بيرجع يتواصل معاه. آه يعني حاجه من الحاجات اللي احنا كمان حبينا ان احنا ننشر التوعيه ان احنا عملنا سوشيال ميديا كامبين في شهر سبعه اللي فات بتخلي الناس تفهم انه في تحرش جنسي بيحصل في اماكن العمل لانه كان فتره قريبه بنسمع انه لا ده ما بيحصلش او مش موجود قوي بس ده في يمكن في العمال وفي المصانع بس هو بيحصل في كل الطبقات اغنياء فقراء في الشركات المالتي ناشونال في الشركات الكبيره الشركات الصغيره وده مهم جدا ان احنا نعرفه فاحنا عملنا حمله تشجع الناس ان هي تعرف انه التحرش الجنسي ده حاجه من الاولويات لازم يدوروا عليها وهم رايحين يشتغلوا في شركه وده طبعا بيأثر بقى على الـ الـ الحاجات اللي ليها علاقه بالبرودكتيفيتي والاداء بتاع الشخص واحنا حتى يعني حاجه من الحاجات اللي يمكن يعني تضحك شويه بس في نفس الوقت كانت حاجه يعني من الحاجات التشالنجز اللي واجهتنا واحنا بنعمل البرنامج ده ان احنا اتواصلنا مع احد الكافيهات الشهيره وكان في شخص اتعرض للتحرش الجنسي هناك واحنا اتواصلنا مع الـ مع السرفايفر او الناجيه علشان نعرف ايه الاجراءات اللي اتخذت ضد المتحرش ولما سالناها قالت لنا انه هي اشتكت للمدير والمدير نزلها سموتي على حساب المحل والموضوع خلص عامل كده يعني فاللي هو استعراض التحرش سوري اشربي العصير وانتي موضوع يعني فهي حاجه تضحك واحنا يعني حاولنا ان احنا ناخد الموضوع بطريقه تضحك بس حاجه بتبين قد ايه الناس مستخفه بالموضوع اللي هو انت استعرضتي التحرش خلاص يعني مش مشكله يعني حاجه بقى ليها علاقه بالمبررات على على السريع وفكره انه دايما دي حمله عملناها يعني 2013 بتتكلم على المبررات اللي انا قلت عليها فبتقول لو تحرش سببه لبس المراه بيتحرشوا بالمقابه ليه؟ لو سببه الفقر طب مدير الشركه بيتحرش ليه؟ لو سببه تاخر سن الجواز طب ليه اللي عنده ثمان سنين بيتحرش؟ وده مهم ان احنا نفكر فيه طول ما احنا شغالين علشان المبررات اللي بنسمعها هي دي اللي بتخلي في تقبل مجتمعي للتحرش الجنسي. دي حمله كنا عاملينها اسمها متحرش مجرم ودي كانت بتعمل توعيه على القانون لان هو في ناس كتيره جدا ما تعرفش انه اصلا في قانون بيجرب التحرش في مصر بكل انواعه ودي كانت حمله عم على السوشيال ميديا في صوره كاركتر بتتكلم عن الجامعات والمدارس والتحرش الجنسي فيها وبشكل عام يعني علشان ما اطولش عليكم يعني ده بشكل عام كده شغل خريطه التحرش من 2010 لغايه دلوقتي بس التغيير اللي احنا بنشوفه انه فعلا زي ما قلت انه لا التحرش الجنسي ما بقاش موضوع تابو زي ما كان دلوقتي ممكن نتكلم عنه في الميديا وفي في الجامعات وبشكل عام في جامعات بتاخد خطوات فعلا وعايزه تتصدى ليها بس ما نفكرش في الموضوع انه انا اعمل ايه يعني انا الوحيد اللي هتصرف لا في تغيير على الانديفيديوال ليفل انا هبدا انا شخص باي ستاندر هتدخل لما اشوف تحرش جنسي بيحصل قدامي سواء كنت ولد او بنت علشان في ناس فاكره انه يعني احنا مجموعه من السيدات لا احنا متطوعين رجاله وستات وكلنا المفروض ان احنا نتدخل لانه ده حاجه بتدور المجتمع كله. آه وبشكل عام بقى فكره انه ده هيصب بعد كده على المجتمع كله وده هياثر على المجتمع كله بس ان احنا نبدا اون ذا انديفيديوال ليفل وما نستهترش بالاكشن الوحيد اللي احنا بنعمله آه ويعني شكرا ليكم واتمنى لكم